माझे नाव भिकाजी सकाराम शिंदे आम्मी कोपुर जिहत आलो कोपुर जिहत पांडुरंगराया पालखी सो सो प्रतिवर्षी कार्तिक शुद्ध पौर्णिमेला आठ के दा हजार लोक या सोहमदे समाविष्ट होने से का ही दिवसपूर्वी आम बी समझली कि पांडुरंगराया पालखी सोहा हा यी निगर नहीं वर्तमानपत्र बी होती कर्णोपकरणी आम ऐसा मिलाल क्या वेला आम्मी सर्व भागामे आने वारकारी एकत्र आणि आज जवळ या जवळजवळ या ठिकाणी सव्वाशे ते दीडशे गावचे प्रतिनिधी आपापल्या गावातल्या वारकऱ्यांच्या सह्या घेऊन या ठिकाणी मंदिर समितीला ते निवेदन देण्यासाठी आम्ही आलेलो आहे सर्वांनी निवेदनं दिलेली आहेत आमची कळकळीची विनंती एवढीच आहे की हा पंढरायाचा पालखी सोहळा काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे की हा नवीन झालेली प्रथा आहे पण सगळ्याच प्रथा नवीनच असतात जेव्हा ती चालू होते त्यावेळेला ती प्रथमच असते कालांतरानं तिचं स्वरूप असतं ते मोठं होत जातं आणि तो इतिहास होत असतो ज्ञानोवरायांचा पालखी सोहळा हा सुद्धा एकशे ऐंशी नव्वद वर्षापूर्वी चालू झाला पण ज्ञानोवरायांना समाधी घेऊन आज सव्वा सातशे वर्षे झाली पण ज्ञानोवरायांच्या समाधी सोहळ्याचा कालावधी समाधी सोहळ्यानंतर साडेपाचशे वर्षानंतर ज्ञानोवरायांचा पालखी सोहळा चालू झाला पण जेव्हा तो चालू झाला त्यावेळेला तो प्रथमच होता नवीनच होता कोणतीही गोष्ट नवीन होत असते तिला आज नवीन म्हणण्यात काय अर्थ नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी की ही चांगली कल्पना आहे कैलावासी तात्यासाहेब बाबासाहेब वास्कर महाराज हे वास्कर संप्रदायाचे एक फार मोठे तुम्ही आज काय निवेदन दिले का तिने काय उत्तर दिलं तर त्यांची एक इच्छा होती की हा पालखी सोहळा प्रतिवर्षी निघावा आणि त्यांच्या इच्छेला मूर्त स्वरूप आलेला आहे आम्ही त्यांच्या अधिपत्याखाली आज आम्ही पंढरपूरवरून आळंदीला प्रतिवर्षी जातो आणि हे निवेदन देण्याचा आमचा उद्देश एवढाच की ही प्रथा जी आहे ही चांगली आहे दुसरी गोष्ट अशी की आम्हाला असं समजलं की हे याच्यामध्ये काय फायदा मंदिर समितीला सगळ्याच गोष्टी फायद्यासाठी करायच्या नसतात दुसरी गोष्ट अशी की या सोहळ्यातनं निघ मिळणारं जे वाटेवरती उत्पन्न आहे ह्याच्यामध्ये मंदिर समितीला सगळं मिळतं आहे ह्यातलं कोणते महाराज इकडे घेत नाहीत दुसरी तिसरी गोष्ट अशी की शेवटी मंदिर समितीला जे काही मिळतं हे शेवटी वारकऱ्यांच्यातूनच मिळतं आम्ही वारकरीच दाम त्या दानपेटीमध्ये टाकतो किंवा भावनेनं आम्ही देतो आणि मग या चांगल्या गोष्टीसाठी जर खर्च होत असेल सगळ्याच गोष्टी फायदाच होईल असं काही नसतं शेवटी वारकरीच देतात आणि वारकऱ्यांच्यासाठी जर त्यातला काही पैसा खर्च होत असेल तर त्यात ज्या लोकांना बाबा ही शंका येते त्यांना काय त्रास होतोय ज्ञानोवरायांच्या समाधी सोहळ्याविषयीचे नामदेवरायांचे जे अभंग आहेत त्याच्यामध्ये भगवंत आणि नामदेव ज्ञानोवरायांना दिलेलं एक वचन आहे की बाबा कार्तिक शुद्ध एकादशी पंढरी यात्रा होईल सरसी दुजी कृष्ण पक्ष निर्धारेशी तुझं दिधली असे हे भगवंताचं वचन आहे आणि तदनंतर संत वाङ्मयाचे साहित्य स्वरूपानं अस्तित्वात असणारे संत श्रेष्ठ निळोबाराय यांचा एक प्रसिद्ध अभंग आहे की यात्रे अलंकापुरा येतील ते आवडती विठ्ठला पांडुरंगे प्रसन्नपणे दिले देणे या ज्ञाना भू वैकुंठ पंढरपूर त्याहूनी थोर महिमा या निळा म्हणे जाणूनी संत येती धावत प्रतिवर्षी आणि या यात्रेला सर्व संत मंडळी जात असतात त्याप्रमाणे आम्ही जातो आहे त्याचं सोहळ्यामध्ये रूपांतर झालं आहे आम्हा वारकरी भाविकांना फार मोठा आनंद आहे की आम्ही बाबा देवाचा सोहळा घेऊन बरोबर जातोय ह्याच्यामध्ये कुठलाही खंड पडू नये आमची कळकळीची विनंती आहे